السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ العظیم القدرت والشان شدید البدس والبرہان حافظ الدین والقرآن ما شاء اللہ کان وما لم نشع لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم نشع لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم نشع لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم الفرقان المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وسلم புவிவாழ்வு புனிதம்பர புருக்கானி புவிக்கழித்த பேருபகானி அல்லாஹுவுக்கு அனைத்து புகழும் புரிந்தாகட்டுமாக யாரை படைக்காவிட்டால் இவ்வையகத்தையே நான் படைத்திருக்க மாட்டேன் என்று இறைவன் பறைசாட்டினானோ அப்படிப்பட்ட நாயகத்திற்குமே நீ சல்லல்லாஹு அணைகி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அன்னவர்களின் வாழ்க்கை நெறிகளை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் கெடுகலகும் பிசகாது பின்பற்றி ஒழுகி அருமை சஹாபாக்கள் மீதும் குறிப்பாக புனிதம் நிறைந்த இந்த ஜுமாவனுடைய மஜிலிசில் அமர்ந்திருக்கும் நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹு தாயலாவின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டும் ஆகுக இறைவனின் நிறையில்லமா திரு கழகா ஷரீஃபையும் இறை தூதுவரின் பூங்காவனம் ரவுலா ஷரீஃபையும் திரும்ப திரும்ப சந்திக்கக்கூடிய நசீபை வல்ல ரஹ்மான் நமக்கும் நம்மை சார்ந்த அனைவர்களுக்கும் தந்த அறிவுரிவானாக புனிதமான இந்த ஜுமாவனுடைய மஜிலிசிலே நாம் எல்லாம் இப்படி ஒன்று கூடி அமர்ந்திருக்கிறோமோ இதுபோன்று நாளை சுவனத்தில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா வாலிகு செல்லம் அன்னவர்களோடு ஒன்று கூடி அமரக்கூடிய நல் பாரதியத்தை வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவர்களுக்கும் தந்த அறிவுரிவானாக எந்த களிமாவை ஏற்றி இந்த உலகத்திலே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடாத்தி கொண்டிருக்கிறோமோ அக்களிமாவின் பிரகாரம் வாழ்ந்து மரணிக்கக்கூடிய வேளையில் லா இலாக இல்லல்லா முகம்மது ரசூலுல்லா என்ற களிமாவை மொழிந்த நிலையில் மரணிக்கக்கூடிய நல்ல நசீபை வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவர்களுக்கும் தந்து அறிவுரிவானாக என்ற துவாவோடு இந்த ஜுமாவனுடைய பிரசங்கத்தை நான் துவக்கம் செய்கிறேன் கண்ணியத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அருமை இஸ்லாமிய பெரியார்களே இறைவனுடைய பேரொருளால் அவனுடைய பேருபகாரத்தால் பாக்கியம் பொருந்திய ரமலானுடைய ஜும்மாவிலே நாம் எல்லாம் இந்த இறை இல்லத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் அல்லால் ரமலானுடைய நேரத்தில் இந்த ஜுமாவில் நாம் எல்லாம் இப்படி ஒன்று கூடி இருக்கிறோமோ இது போன்று நாளைய சுவனத்திலும் எல்லாம் நம்மை ஒன்று கூட செய்வானாக பாசத்திற்குரிய பெருமக்களே ரமலானுடைய காலம் 
அல்லாவுடைய அருள் நொடிக்கு நொடி உலகத்திலே இறங்கிக் கொண்டிருக்கிற காலம் அல்லாவுடைய அருள் பார்வை சதாவும் உலக மக்கள் மீது அடிச்சு வீசிக் கொண்டிருக்கிற காலம் மலக்குகள் சாரை சாரையாக இந்த காலத்தில் இறங்கி அல்லாவோடு தன்னுடைய நெருக்கத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற நோன்பாளிகள் நோன்புனுடைய வேலையில் விவாதத்து செய்து கொண்டிருக்கிற அமலுகள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற நல்லடியார்கள் உண்மை முன்மீன்கள் முஸ்லிம்களுடைய நிலைகளுக்காக வேண்டி சாரை சாரையாக மழக்குகள் இறங்கி இஸ்திகபார் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அற்புத காலம் நமதானுடைய காலம் ஏன் சொல்ல போனால் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலை செல்லும் மன்னவர்களுக்கு முன்னால் தோன்றிய நபிமார்கள் எல்லாம் உம்மத்தே முகம்மதியா என்று சொல்லுகிற முகம்மது நபியினுடைய உம்மத்தில் நாங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்க கூடாதா இறங்கி இருக்க கூடாதா எங்களையும் அல்ல அவர்களோடு சேர்த்தி இருக்க கூடாதா என்று ஆதங்கப்பட்ட அற்புத காலம் இந்த ரமதானுடைய காலம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் பொருந்திய ரமதானுடைய காலத்தில் இருக்கிற நாம் காலத்தினுடைய சூழல் எத்தனையோ மக்கள் ரமதானுடைய காலத்தில விவாதத்துகள் செய்ய வேண்டும் என்று முனைப்பு காட்டினார்கள் ஆனால் முடியாமல் போனவர்கள் எத்தனையோ பேர் உண்டு ரமதானிலே வரக்கூடிய ரமதானிலே நாம் அந்த ரமதானை அடைந்து ரமதானிலே நிறைய விவாதத்துகள் செய்ய வேண்டும் என்று ஆதங்கப்பட்டவர்கள் எத்தனையோ பேர் ரமதானுக்கு முன்னாலே நம்மை விட்டு பிரிந்து சென்றிருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்கிற இந்த கால சூழலில் அல்ல அந்த நபரானை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தையும் ரமதானிலே நோன்பு வைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் ரமதானுடைய காலத்தில விவாதத்துகள் அதிகம் அதிகம் செய்வதற்குண்டான காலத்தையும் நமக்கு ஒதுக்கி அதற்குண்டான பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிறார் எனவேதான் குரானிலே அந்த ரமலானை குறித்து அல்லாஹு சொல்லுகிற பொழுது ரமலான் எதற்காக வேண்டி இந்த சமூகத்திற்கு தரப்பட்டிருக்கிறது நோன்பு என்பது எதற்காக வேண்டி இந்த சமூகத்திற்கு தரப்பட்டிருக்கிறது கூட்டத்தார்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் கடமையாக்கப்பட்ட ஒன்றுதான் முன் இருந்த சமுதாய மக்களுக்கு எப்படி நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டதோ அதே போன்று இந்த சமூகத்திற்கும் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டது என்று அல்லாது சொல்லுகிறான் ஆனால் இந்த சமூகத்திற்கு எதற்காக வேண்டி கடமையாக்கப்பட்டது அந்த ஆயத்தினுடைய முடிவில் அல்லாக சொல்லுகிற பொழுது இறையச்சமுள்ளவர்களாக உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாகவை பயந்தவர்களாக உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் இந்த நோன்பு உங்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிற ஒரு நற்செய்தியை அல்லாஹ் குரானிலே நமக்கு சொல்லுகிறார் பாசத்திற்குரிய பெருமக்களை நாம் எண்ணி பார்க்கிறோம் வெறுமனே நோன்பு இருப்பது என்பது பட்டினியாக இருப்பது மட்டுமல்ல அல்லாவிற்காக வேண்டி காலையிலே சகர் செய்தல் இருந்து மாலை மகிரிவு நேரம் வரை பட்டினியாக நாம் இருக்கிறோமே அது மட்டும் நோன்பாக நாம் கருதிவிடக்கூட நோன்பு என்பது உடல் முழுக்க நோன்பு இருக்க வேண்டும் எப்படி வயிறு நோன்பு இருக்கிறதோ பட்டினியோடு நாம் இருக்கிறோமோ அதே போன்று உடலிலே இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் நோன்பு இருக்க வேண்டும் அதுதான் நோன்பு அதைத்தான் அல்லாஹு சொல்லுகிறார் அப்படி நோன்பு இருக்கிற பொழுதுதான் தத்த கூண் இறையச்சமுடையவர்களாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா நோன்பு வைத்திருக்கிறோம் நோன்பு வைத்து வெறுமனே பட்டினியாக இருக்கிறோம் ஆக பாக்கி எல்லா காரியங்களையும் மற்ற காலங்களை போன்று நாம் ஈடுபடுவோம் என்று சொன்னால் மற்ற காலங்களை போன்று நாம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் மற்ற காலங்கள் ரமதான் அல்லாத காலங்கள எப்படியெல்லாம் நாம் இருந்தோமோ அப்படியே நாம் இருப்போம் என்று சொன்னால் நாம் பட்டினி இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை நாம் பசியோடு இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை உணவு உண்ணாமல் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை தண்ணீர்கள் பருகாமல் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை மாறாக அல்லாது அவனுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா செல்லல்லா வலிவு செல்லம் அன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் உடலில் உடல் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் நோன்பு இருக்க வேண்டும் பார்வை தவறான பார்வையில் இருந்து பார்வையை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் தவறான செயல்களில் இருந்து கரங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் தவறான இடங்களுக்கு செல்லுவதிலிருந்து பாதங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் தவறான எண்ணத்தின் பக்கமுடைய எண்ணங்கள் திசை திருப்பதை விட்டும் எண்ணத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்படி உறுப்புகள் அத்தனையும் நோன்பு இருக்க வேண்டும் அப்படி நோன்பு இருந்தால் மட்டுமே 
இருப்பது <laughs> மற்ற காலங்களில் பேசுவதை போன்று பேசுவதோ மற்ற காலங்கள் இருப்பதை போன்ற செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வதோ கூட பெருமானா சல்லா அலி சொல்லும் ரமலானுக்கு என்று தனி விசேஷத்தை நமக்கு சொல்லுவார்கள் என்ன விசேஷம் தெரியுமா எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஒரு மனித ரமலான் வந்திருக்கிறது ரமலான் வந்திருக்கிறது நோன்பு வைப்பது இபாதத்து செய்வது என்பதெல்லாம் வேறு விஷயமாக இருந்தாலும் கூட ரமலான் வந்துவிட்டது என்று கருதி சந்தோஷப்படுகிறான் ஆஹா ரமலானுடைய மாதம் நமக்கு வந்திருக்கிறது நோன்புடைய மாதம் நமக்கு வந்திருக்கிறது இந்த நோன்புடைய மாதத்தில் நோன்பு வைக்கலாம் விவாதத்தை செய்யலாம் அல்லாவை நவீக துதி பாடலாம் என்றெல்லாம் கருதி நோன்பை சந்தோஷமாக நோன்பை வரவிருக்கிறார் நோன்பை சந்தோஷமாக வரவிருக்கிறார் எப்படி என்றால் மண் பர அபிதுகூலி ரமலான தெளிவாக பெருமானா சல்லா அலி சபர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ரமலான் நுழைந்து விட்டது என்பதை அறிந்து ஒரு மனிதன் சந்தோஷப்பட்டான் ரமலானுடைய மாதம் வந்துவிட்டது என்று கருதி ஒரு மனிதன் சந்தோஷப்படுகிறான் ரமலான் வந்துவிட்டது என்று கருதி ஒரு மனிதன் சந்தோஷப்பட்டால் அவனுடைய உடலை நரக நெருப்பில் இருந்து அல்லாஹு பாதுகாத்து விடுகிறான் ஹராமாக்கி விடுகிறான் என்று பெருமானா சல்லா அலை சொல்கள் சொன்னார் நோன்பு வைக்கிறது அல்ல விவாதத்து செய்வதல்ல மாறாக ரமலான் வருகிறது என்று கருதி ஒரு மனிதன் சந்தோஷப்பட்டாலே அல்லா என்ன செய்து விடுகிறான் அவனுடைய உடலை நரகத்தில் இருந்து அதாவது பாதுகாப்பு கொடுத்து ஹராமாக்கி விடுகிறான் அந்த உடல் நரகத்திற்கு செல்லாதையும் என்று சொன்னார் அதற்காக வேண்டி ரமலான் வந்து விட்டது ஆஹா ரமலான் வந்து விட்டதே என்று சொல்லி சந்தோஷமா வரவேற்றுட்டு நோன்பு வைக்காம இருந்திருக்கூடாது உடல் நரகத்துக்கு தான் போகாத நாய் போச்சே உடல் நரகத்துக்கு போகாத நாய் போச்சே பின்ன என்ன என்று சொல்லுகிற எண்ணத்தில் நோன்பு வைக்காம தொழுகாம அப்படியே இருந்திருக்கூடாது சந்தோஷத்திற்கு பெருமானார் தருகிற பரிசு அது சந்தோஷத்திற்கு பெருமானார் தருகிற பரிசு அவ்வளவுதான் எனவேதான் நரகத்தினுடைய நெருப்பு நம்முடைய உடலின் பக்கம் நெருங்காது ஹராமாக்கி விடுகிறான் சந்தோஷத்திற்கே இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும் என்று இருந்தால் அந்த ரமலானை அடைந்து சந்தோஷப்பட்டு அதை வரவேற்பு கொடுத்து நோன்பு வைத்து நோன்பு காலங்களில் தராதிக தொழுது எல்லா இபாதத்துகளையும் செய்து எல்லா இபாதத்துகளும் ஈடுபட்டு எல்லா காரியங்களும் நாம் செய்து விடுவோம் என்று சொன்னால் எவ்வளவு வெகுமதி நமக்கு கிடைக்கும் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியவான்களாக நாம் மாறுகிறோம் எவ்வளவு பெரிய அதாவது சிறப்புக்குரிய மனிதராக நாம் மாற்றப்படுகிறோம் என்பதை பாசத்திற்குரிய பெருமக்களே நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அடுத்த நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் வேறொரு செய்தி நமக்கு இப்படி சொல்லுவார்கள் மண் சாம ரமலான ஈமானன் தமம் இந்த நம்பிகி பெருமான சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ரமலானுடைய காலம் வந்துவிட்டது இந்த ரமலானுடைய காலத்தில் நோன்பினுடைய இந்த காலத்தில் ஏதாவது ஒரு மனிதன் உள்ளச்சத்தோடு நன்மையை எதிர்பார்த்த நிலையில் உள்ளச்சத்தோடு அல்லாவை பயந்த நிலையில் நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிற அந்த ஆதங்கத்தோடு ஒரு மனிதன் நோன்பு வைப்பான் என்று சொன்னால் ஒசிரலவுமா தக்கத்தவம் இந்த நம்பிகி பெருமானா சல்லல்லா அலி சமர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த ரமலானுடைய காலத்திற்கு முன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது தவறுகள் நடந்திருந்தால் பாவகரமான காரியங்கள் நடந்திருந்தால் மார்க்கத்திற்கு புறனான செயல்கள் ஈடுபட்டிருந்தால் ஹராமுகளை செய்திருந்தால் அந்த பாவங்கள் அல்லாவிடத்திலிருந்து மன்னிக்கப்படுகிறது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சமர்கள் சொன்னார் கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களை நாம் எண்ணி பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ரமலானுடைய காலத்தில் நோன்பு வைக்கிற பொழுது அல்லாவிற்காக வேண்டி நோன்பு வைக்கிறேன் தொழுகிற பொழுது அல்லாவுக்காக வேண்டி தொழுகிறேன் இறைவன் கொடுத்த வாக்கியம் என்று கருதி மனிதனுக்காக வேண்டியோ முகஸ்துதிக்காக வேண்டியோ மக்கள் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியோ தொழுகையாளி என்று பேசப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியோ நோன்பாளி என்று புகழப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியோ அல்லாமல் முழுக்க முழுக்க அல்லாவிற்காக வேண்டி என்று சொல்லுகிற இறையச்சத்தோடு அதை பெருமானா சல்லல்லா அலி சமர்கள் தெளிவாகவே சொல்லுகிறார்கள் ஈமானம் வையகி சாபன் உள்ளச்சத்தோடு 
நன்மையை எதிர்பார்த்த நிலையில ஒரு மனிதன் நோன்பு வைக்கிற பொழுது அமலுகள் ஈடுபடுகிற பொழுது அவன் முன் செய்த பாவங்கள் அல்லாதவால் மன்னிக்கப்பட்டு விடுகிறது என்பதாக அசரத்து நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா பாலி செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லுவார்கள் எண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே நாம் எண்ணி பார்க்கிறோம் இதுவெல்லாம் ரமதானுடைய காலத்தில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ரமதான் அல்லாத காலத்தில் இது போன்ற நன்மைகளை நாம் எதிர்பார்க்க முடியுமா என்று சொன்னால் இது போன்ற நன்மைகளை எதிர்பார்க்க முடியாது அதாவது ரமதான் அல்லாத காலங்களில் இது நமக்கு கிடைக்குமா என்று சொன்னால் நிச்சயமா இது நமக்கு கிடைக்காது ரமதானுடைய காலத்தில் தான் இந்த நன்மையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ரமதான் அல்லாத காலத்தில் இந்த வெகுமதியை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அதனால தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரஜபு மாதம் பிறக்கிற பொழுது ரமதானுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் ரஜபு மாதம் பிறக்கிற பொழுது அல்லாஹும் ரமதான் இறைவா ரஜபிலும் ஷாபானிலும் எனக்கு நீ வரக்கத்து செய் வல்லுனர் ரமலான் ரமலானை அடைந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை கொடு ரமலானை அடைந்து கொள்ளக்கூடிய நசீபை எனக்கு கொடு என்று இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாலேயே நாம் கேட்கிறோம் என்று சொன்னால் என்ன விஷயம் பாசத்திற்குரிய பெருமக்களே அந்த ரமலானுடைய காலம் அவ்வளவு வரக்கத்தான காலமாக இருக்கிறது வேற எந்த மாசத்தையும் வந்து ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாடியோ அல்லது ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடியோ அல்லது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடியோ அந்த மாதத்தை வரவேற்று ஏதாவது பெருமானார் துவா நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்களா என்று சொன்னால் நிச்சயமா கிடையாது துவா சொல்லித்தார்கள் சொல்லலா அலி சொல்லலாம் இந்த ரமலானுக்கு மட்டுமே இது போன்ற துவாக்களை அசர் திருவிகள் நாயகம் சல்லல்லா குலை செல்லவனவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள் இரண்டு மாத காலமாக அந்த துவாக்களை நாம் ஓதிக்கொண்டே இருந்தோம் இதோ மூன்றாவது மாதம் அந்த ரமலானையும் அல்ல அடையக்கூடிய நசீபை தந்திருக்கிறார் முழுமையாக இந்த ரமலானை அடைந்து முழுமையாக இந்த ரமலானையை செய்ய வேண்டிய அமலியாத்துகளை எல்லாம் செய்து இறைவனுக்கு உகந்த வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லா நமக்கு வழங்குவானாக கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே அடுத்து பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லம் மன்னவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ரமலானுடைய காலம் வந்த உடனே செல்லல்லா அலி செல்லம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா சகாபாக்களை எல்லாம் ஒன்று கூட்டி அமர வைத்தார்கள் ஒன்று கூட்டி அமர வைத்தார்கள் அமர வைத்து தோழர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் என் அன்பு அன்பு தோழர்களே பதினோரு மாதங்கள் நாம் எப்படி எல்லாமோ வாழ்ந்திருக்கிறோம் பதினோரு மாதங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை எந்த திசையில் எல்லாமோ இருந்தது ஆனால் இதோ ரமலான் வந்திருக்கிறது புண்ணியமான மாதம் வரை இருக்கிறது ஷாபானுடைய இறுதியில பெருமானார் சஹாபாக்களை அழைத்து இந்த பிரச்சாரத்தை செய்கிறார்கள் ஷாபான் மாதத்தினுடைய இறுதி ரமலான் பிறப்பதற்கு முன்னால் எல்லா தோழர்களையும் அழைத்து அழைத்து அமர வைத்து அன்பு தோழர்களை இதோ ஷாபான் முடிய போகிறது முடிந்து ரமலானை தொடை இருக்கிறோம் ரமலானை தொடை இருக்கிறனால் இந்த மாதம் என்பது மற்ற பதினோரு மாதங்களை போன்றதல்ல இதற்கென்று அல்லா ஒரு கண்ணியமான மாதம் என்று பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லி சொன்னார்கள் சகாபாக்களிடத்தில் அதுவரை சொல்லல்லா அலி சல்லல்லா அலி சொல்லி எந்த அறிவிப்பும் செய்யலை இஜிரி இரண்டாம் ஆண்டு இந்த நோன்பு கடமையாக்கப்படுகிறார் அதனுடைய காலகட்டத்தில் தான் சகாபாக்களை எல்லாம் அழைத்து நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லர்கள் இந்த உபதேசத்தை செய்கிறார்கள் இந்த மாதம் என்று இந்த மாதம் என்பது கண்ணியமான ஒரு மாதம் ரமலானுடைய மாதம் என்பது ஒரு கண்ணியமான மாதம் இந்த மாதம் நம்மை வர இருக்கிறது இதற்கு முன்னால் இந்த மாதத்தை அவர்கள் அடையவில்லை எனவே அதை குறித்து பெருமானார் அதனுடைய மகத்துவத்தை குறித்து பெருமானார் செல்லல்லா அலி சமர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் முதலாவதாக சொன்னார்கள் வரக்கூடிய இந்த ரமலான் பிறக்கிற இந்த மாதம் கண்ணியமான மாதம் இரண்டாவது பெருமானார் செல்லல்லா அலி சமர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மாதத்திலே அல்லா ஒரு இரவை வைத்திருக்கிறார் இந்த மாதத்திலே அல்லா ஒரு இரவை வைத்திருக்கிறான் வேறு இந்த மாதத்திலும் இல்லை இந்த மாதத்தில் தான் அல்லா ஒரு இரவை வைத்திருக்கிறான் அந்த இரவு எப்படி தெரியுமா அந்த ஒரு இரவு மட்டுமே ஆயிரம் மாதங்களை சிறப்புக்குரியதாக இருக்கிறது ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறப்புக்குரியதாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு இரவும் இந்த மாதத்தில் இருக்கிறது அடுத்த பெருமான சல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மாதம் என்ன தெரியுமா தோழர்களே பொறுமையின் மாதமாக இருக்கும் ரமதானுடைய காலகட்டத்தில் பொறுமையாக இருக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டும் பொறுமையை நாம் இழந்துவிடக்கூடாது பொறுமையை இழக்கிற பொழுது நன்மையை இழக்க நேரிடும் எனவே பொறுமையாக இருக்கக்கூடிய காலம் இந்த ரமலானுடைய காலம் அடுத்து நான்காவதாக பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்கள் சொன்னார்கள் அன்பு தோழர்களே இந்த ரமலானுடைய மாதம் எப்படிப்பட்ட காலம் தெரியுமா எப்படிப்பட்ட மாதம் தெரியுமா ரிசுக்கை அல்லா பறக்கத்து செய்த மாதம் ரிசுக்கு அதிக அதிகமாக இறக்கப்படுகிற மாதம் இந்த மாதம் எனவே ரமதானுடைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இஸ்லாமியர்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகள் அது ஊர்களாகட்டும் நாடுகளாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி எங்குமே இஸ்லாமியர்கள் வறுமையாக இருக்கிறார்கள் என்று எங்கேயும் நாம் பார்க்க முடியாது நிறைய மக்கள் இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் 
அதாவது தர்மங்கள் அதாவது கொடுக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் தயால தன்மைகள் அது வெளியாகிக் கொண்டே இருக்கும் வசதி படைத்தவர்கள் இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் இது போன்ற ஒரு மனோநிலை ரமலானில எல்லா ஊர்களிலும் நாம் பார்க்க முடியும் நம்ம இங்கே பார்க்கிறோமா இல்லையா நம்ம ஊர்களிலையும் கூட யாருமே பட்டினியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நம்ம சமூகத்திற்கு மத்தியிலே இருக்காது காரணம் என்ன ஒன்று சொன்னால் இந்த நேரத்தில் கொடுத்தால் ஒன்றுக்கு எழுபது கோடி அல்லாக தருகிறான் எனவே அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற மனோநிலையிலே மக்கள் இருப்பார்கள் வாரி வாரி கொடுப்பார்கள் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் உணவுகள் அதாவது கொடுக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் நான் பார்க்கிறோம் அல்லவா நோன்பு திறக்கக்கூடிய நேரத்தில் எவ்வளவு பொருள்கள் நோன்பாளிகளுக்காக வேண்டி வந்து குவிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த நேரத்தில் கொடுப்பது நன்மை என்பதற்காக வேண்டித்தான் அதிகம் அதிகமாக கொடுப்பார்கள் உதாரணமாக ஜக்காத்து வந்து ஒரு வருடம் பூர்த்தியாகிவிட்டால் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் அதுதான் கடமை அது எந்த மாசோக்குறதெல்லாம் கிடையாது உதாரணமாக ரமலானுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆளுக்கு வந்து ரஜபனுடைய மாதம் வச்சுக்கலாம் ரஜபனுடைய மாதத்தில் அவர் வைத்திருக்கிற பொருள் அவர் சேமித்து வைத்திருக்கிற சொத்தினுடைய காலம் ஒரு ஒரு ஆண்டை முடிகிறது முடிந்து விட்டால் ரஜப மாதத்தில் முடிந்தால் ரஜபனை ஜக்காத்து பங்கீடு செய்து கொடுக்க வேண்டும் ஷாபானிலே முடிந்தால் ஷாபானிலே கொடுக்க வேண்டும் நோம்புக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முடிஞ்சாலும் ஒரு வருஷத்து ஒரு வருஷத்தினுடைய கணக்கு முடிஞ்சாலும் கொடுக்கணும் ஏன் இந்த ரமலானை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கிறார்கள் அது ரஜபல முடிந்தாலும் சரி சாபான முடிந்தாலும் சரி அது ஜமாத்துல அவ்வளவு முடிந்தாலும் சரி ஜமாத்துல ஆகிரல முடிந்தாலும் சரி ரபியில் அவ்வளவு மாதத்தில் முடிந்தாலும் சரி ஏன் இந்த ரமலானுடைய மாதத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் எடுத்து கொடுக்கிற பொழுது ஒன்றுக்கு எழுபது கிடைக்கும் ஒன்றுக்கு எழுபது கிடைக்கும் எனவே இவ்வளவு நன்மை இது ரமலானில் கிடைக்கிறது அல்லவா அந்த நன்மையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் ரமலானுடைய காலத்தை ஜகாத்தினுடைய காலமாகவே மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் ஜகாத்தினுடைய மாதமாகவே அது மாற்றுவதற்கு உண்டான காரணம் அதுதான் பாசத்திற்குரிய பெருமக்களே எல்லா வசதி படைத்தவர்களும் வருடத்தினுடைய அந்த முடிவு முன்னால் இருந்தாலும் கூட ரமலானை தேர்ந்தெடுத்து ரமலானுடைய காலகட்டத்தில் என்ன செய்வார்கள் ஜக்காத்தை மாறி வழங்கக்கூடிய நிலையில இருப்பார்கள் காரணம் நன்மைகள் அதிகமாக கிடக்கும் அதனால தான் நபிகள் நாயம் சல்லல்லாலி சவர்கள் குழுமை இருக்கிற தோழர்களிடத்தில் சொன்னார்கள் அன்பு தோழர்களே ரமலானுடைய காலத்தில் அல்லா ரிசுக்கை உலங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார் என்று பெருமான சல்லல்லாலி சவர்கள் சொன்னார் இன்னொரு செய்தியும் கூட இருக்கிறார் ரமலானுடைய காலகட்டத்தில் யாராவது நோன்பாளிகளுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளை உதவியாக கொடுத்து விட்டால் அது பணமாக இருந்தாலும் சரி பொருளாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி கொடுக்கிற பொழுது அல்லாதவால் மலத்துகளை வைத்து அது தனியாக எழுதப்படுகிறது எப்படி எழுதப்படுகிறது என்று சொன்னால் இந்த மனிதர் இந்த மனிதருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எனவே அவருடைய ரிசிக்கில் அவருடைய ஹயாத்து உள்ளவரை அவருக்கு வறுமை ஏற்படக்கூடாது என்று எழுதப்பட்டு விடுகிறது என்பதாக நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாலி சமர்கள் சொன்னார் காலகட்டத்தில் யாருக்காவது நோன்பாளிகளுக்கு உதவி செய்கிற பொழுது இல்லாதவர்களுக்கு உதவி செய்கிற பொழுது வறுமையில் இருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்கிற பொழுது இந்த பாக்கியம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது என்பதை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாலி சமர்கள் சொன்னார் அதே போலதான் நம்ம பார்க்கிறோம் நமலானுடைய காலம் என்பது வருமனே மற்ற காலங்களை போன்று நாம் கருதிவிடக்கூடாது பள்ளி வாசலுக்குள்ள நம்ம வர்றோமா ஓய்வில் இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ட்ரக்கா தொழுதுக்கணும் அல்லது லாயிலா இல்லதா என்று ஒரு தடவை சொன்னாலும் சரி அல்லது செல்லல்லாக நாம் வந்து செல்லல்லா இசை கொண்டு சொன்னாலும் சரி அல்லது நல்ல பேச்சுக்களை நாம் பேசினாலும் சரி இந்த ரமலானிலே நம்முடைய அசைவுகள் எல்லாம் நன்மையாகவே எழுதப்படுகிறது நம்முடைய அசைவுகளும் கூட நன்மையாகவே எழுதப்படுகிறது நன்மையாகவே கருதப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் எண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே எந்த அளவுக்கு என்று தெரியுமா பெருமானா செல்லல்லாலி சிவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த ரமலானுடைய காலத்தில் ஒரு மனிதன் நஃபில் இரண்டு ரக்கா தொழுகிறான் நஃபில் இரண்டு ரக்கா தொழுகிறான் உதாரணமாக என்ன நஃபில் தொழுகிறான் நம்முடைய வியாபாரத்திற்காக வேண்டியோ உடல்நிலைக்காக வேண்டியோ இறைவா என்னுடைய உடல்நிலை சரியாக வேண்டும் இதற்காக வேண்டி இரண்டு ரக்கா நஃபில் தொழுகிறேன் நான் ஒரு வியாபாரத்தை தொடங்குகிறேன் இந்த வியாபாரத்தில் வருக்கத்து ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இரண்டு காத்து நஃபில் தொழுகிறேன் அல்லது என் குடும்பத்திலே சந்தோஷம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இரண்டு காத்து தொழுகிறேன் என்று நஃபில் எந்த நியத்தில் நஃபில் இரண்டு ரக்காத்து தொழுதாலும் ரமலான் அல்லாத காலத்தில் ஃபரது நம்ம தொழுத நன்மை கிடைக்குமா இல்லையா ஃபரது தொழுகை லோகர் தொழுகை அசர் தொழுகை மகரிப்பு தொழுகை இஷா தொழுகை எல்லாம் இருக்கா இல்லையா இந்த தொழுகையை தொழுதா ரமலான் அல்லாத காலத்தில் தொழுதா எவ்வளவு நன்மை கிடைக்குமோ 
அந்த நன்மை ரமலானுடைய நோன்பு காலத்தில் இரண்டு ரகாத்து தொழுகிற பொழுது கிடைக்கிறது லாய்லா இல்லல்லா என்று ஒரு தடவை சொன்னாலும் கூட கிடைக்கிறது நபி அவர்கள் மீது செலவாத்து சொன்னால் கிடைக்கிறது நல்ல காரியங்களை செய்தால் கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் இன்னி பார்க்கிறோம் இந்த காலம் என்பது ஒரு பொற்காலம் எனவே தான் இந்த காலத்தில் அதிகம் அதிகம் விவாதத்துக்களில் நாம் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறேன் நபிலை ரமதானுடைய காலத்தில் தொழுதால் பரந்தனுடைய நன்மை கிடைக்கிறதா இல்லையா அதே நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் சொல்லல் அலி சொல்கள் சொன்னார்கள் ஒரு பரந்தை இந்த ரமதானுடைய காலத்திலே தொழுகிற பொழுது ரமதான் அல்லாத காலத்தில் எழுபது பரந்து தொழுதால் என்ன நன்மை கிடைக்குமோ அந்த நன்மை நோன்றுடைய காலத்தில் ஒரு பரந்து தொழுகிற பொழுது கிடைக்கிறது உதாரணமாக ஜுமா தொழுகிறோமா இல்லையா மற்ற காலங்களில் ஜுமா தொழுகிறோம் பரந்து இந்த ஜுமா தொழுதோம் சொன்னால் ஜுமாவினுடைய நன்மை மட்டுமே கிடைக்கும் நமக்கு அவ்வளோதான் ஆனால் நோங்களுடைய காலத்தில் இப்போ ஜுமா தொழுதுட்டோம் சொன்னால் எழுபது ஜுமானுடைய நன்மை நமக்கு கிடைக்கப்படுகிறது எழுபது ஜுமானுடைய நன்மை ரமதானுடைய காலத்தில் தொழுகிற பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் என்பதாக அசர் திருவிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலை முசல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லித்தருகிறார்கள் அடுத்து பெருமான செல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் செய்தியை சொல்லுவார்கள் ரமதானுடைய காலகட்டத்தில் நோன்பாளிகளுக்கு அதிகம் அதிகம் நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் நோன்பாளிகளுக்கு அதிகம் அதிகம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உதவி செய்யுங்க எந்த அளவுக்கு பெருமானா செல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்றால் ஒரு நோன்பாளிக்கு நோன்பு திறப்பதற்காக வேண்டி ஏதாவது ஒரு பொருளை ஒரு மனிதன் கொடுக்கிறான் அப்படி கொடுத்து விட்டால் அவனுக்கு கிடைக்கிற சவாபம் என்ன தெரியுமா அவனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது அவன் செய்த பாவங்களை அல்லா மன்னிக்கிறான் நரகத்திலிருந்து அவனுக்கு விடுதலை கிடைத்து விடுகிறது திருகள் நாங்கள் செல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொன்னார் நரகத்திலிருந்து விடுதலை உதாரணமாக நாம் செய்த ஏதாவது தவறின் மூலமாக நாம் நரகவாதி என்று தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தால் நாமெல்லாம் ஈமான் கொண்டவர்கள் தானே அதாவது நாம் செய்யக்கூடிய நன்மை தீமைகள் எல்லாம் எழுதப்படுகிறது தோல் புஜத்தில் இருக்கிற மழக்குகள் என்ன செய்கிறார்கள் ரத்தீ மத்தீத் அலி விஸ்வலாத்து வஸ்லாம் அவர்கள் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி எழுதக்கூடியவர்கள் நாம் ஏதாவது பாவகரமான காரியத்தை செய்து அந்த பாவகரமான காரியத்தின் மூலம் நாம் நரகவாதி என்று நாம் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தால் அது முடிவாக்கப்பட்டிருந்தால் நாம் செய்யக்கூடிய இது போன்ற அமல்களின் காரணமாக அல்ல என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் அவனை நரகத்திலிருந்து விடுதலை கொடுத்து விடுகிறான் பாவத்திலிருந்து அவனுக்கு மன்னிப்பு கிடைத்து விடுகிறது அவன் பாவம் செய்யாதவனாக அவன் சுத்தப்படுத்தி விடுகிறான் மன்னிப்பு அவனுக்கு வழங்கப்பட்டு விடுகிறது நரக விடுதலை கிடைத்து விடுகிறது அதற்கு பிறகு அவன் செய்யக்கூடிய விவாதத்துகள் அமலுகள் அத்தனையும் அல்லாதவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது என்பதாக அசரத்து நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக அலையும் செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் எனவேதான் நோன்பாளிக்கு நோன்பு தரக்க கொடுக்கிற பொழுது ஒரு நோன்பாளிக்கு நோன்பு தரக்க கொடுத்தாலே இவ்வளவு பெரிய சவாபு கிடைக்கிறது என்று பல நோன்பாளிகளுக்கு நாம் கொடுக்கிற பொழுது எவ்வளவு நன்மை நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே இப்படித்தான் எல்லா வகையிலும் இந்த செய்தியை சொல்லுகிற பொழுது பெருமானா சல்லல்லா கொலை உசல்லம் இடத்திலே தோழர்கள் கேட்டார்கள் சில தோழர்கள் நம்ம எல்லாம் தெரிந்த செய்திதான் நம்ம எல்லாம் தெரிந்து வைத்திருப்போம் நம்மளானுடைய காலகட்டத்தில் நிறைய எல்லா பள்ளிவாசலும் எல்லா இமாம்களும் இந்த செய்திகளை தான் சொல்ல முடியும் புதுசாக வேற செய்திகளை தயாரிக்க முடியாது சொன்ன செய்திகள் தான் ஞாபகப்படுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் சில நேரங்களில் மறந்துடுவோம் ஆலிங்களே மறக்கிற பொழுது மற்றவர்கள் மறப்பதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு தானே செய்கிறது நாம் மறந்து விடுவோம் அப்ப எல்லாம் கூடி இருக்க நேரத்தில் சில ஆலோசனை இந்த செய்தியை சொன்ன உடனே சில தோழர்கள் சங்கடப்பட்டாங்க சில ஏழை தோழர்கள் சங்கடப்பட்டு யார சொல்லலாம் நோன்பாளிகளுக்கு நோன்பு திறப்பதற்கு ஏதாவது கொடுக்கலான்னு சொல்றீங்க அது வசதி படைத்தவர்களுக்கு உண்டான சட்டத்தை போன்று தெரிகிறதே வசதி படைத்தவர்கள் கொடுத்து விடுவார்கள் ஏழையாக இருக்கிற எங்களை போன்றவர்கள் நோன்பாளிகளுக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் யார சொல்லலாம் அப்ப அந்த நன்மை எங்களுக்கு கிடைக்காதா அந்த பாக்கியத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதா நரகத்திலிருந்து எங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்காதா எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைக்காதா எங்களுக்கு என்று தோழர்கள் கேட்ட உடனே ஏழை தோழர்கள் கேட்டார்கள் கேட்ட உடனே அசர் திருவிகள் நாயன் சொல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் அற்புதமான ஒரு பதிலை சொன்னார்கள் அன்பு தோழர்களே அதற்காக வேண்டி நோன்பாளி வயிறு நிரம்ப அவனுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்று இல்லை மாறாக அந்த நோன்பு திறக்கிற நேரத்தில் அவனுக்கு நீ ஒரு பேரித்த பழம் கொடுத்தாலும் சரி அல்லது ஒரு மிடக்கு தண்ணீர் நீ கொடுத்தாலும் சரி அல்லது ஒரு மிடக்கு பால் அந்த நோன்பாளிக்கு நோன்பு திறப்பிற்கு நீ கொடுத்தாலும் இந்த பாக்கியம் உங்களுக்கும் உண்டு என்று சொன்னார்கள் நான் சொல்லலாம் சார் அப்படி என்று சொன்னால் நோன்பாளிகளுக்கு கொடுக்கிற மகத்துவத்தை பெறுமானார் எப்படி அற்புதமாக சொல்லித் தருகிறார்கள் என்று நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுறக்கூடாது நல்ல வேலை அச்சுக்கிட்டு 
ஃபஸ்ட்டு சொன்னதெல்லாம் கேரண்டி ரெண்டாவது சொன்னது தான் கொஞ்சம் மனசு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்குது ஏன்னா அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியதில் நோம்பாளிக்கு தானே ஒரு பேருச்சு போல் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அந்த நன்மை கிடைச்சிருமே நினச்சிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு நமக்கு பாக்கியம் இருந்தால் தாக்கத்து இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம தாக்கத்து என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் அடுத்தவங்களுக்கு தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு ஆளுக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிற நிலை நமக்கு தெரியும் நம்மளை படைத்த ரப்புக்கு தெரியும் அப்படித்தானே இறைவனுடைய கண் என்ன செய்ய முடியாது மறைத்து விட முடியாது கொஞ்சம் கோடீஸ்வரனாக இருந்து போட்டு ஒரு பாக்கெட்டு பேர்ச்சு பழம் வாங்கி கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருந்தால் அது வரல அவனால் முடிந்தது என்னமோ அதை செய்து செய்ய வேண்டும் கண்டிக்கத்திற்குரிய பெருமக்களை எனவே நான் நபிகள் நாயம் சல்லல்லா குலிவு செல்லமன் அவர்கள் இந்த அற்புதமான ஒரு நிகழ்வை நமக்கு சொல்லித் தந்தார்கள் அதனால தான் இந்த நிறைய இடங்களில் என்ன செய்வார்கள் சொன்னால் ஓரளவுக்கு மார்க்கத்தை முழுமையான முறையில் தக்குவாதாரிகள் இறையச்ச முடியக்கூடியவர்கள் என்ன செய்வார்கள் சொன்னால் நோன்பாளிகளுக்கு எது கொடுக்குறோமோ இல்லையோ நோன்பு திறக்கிற நேரத்தில் நோன்பை திறக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அமர்ந்திருப்பார்கள் அல்லவா இந்த அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு யாராவது வாங்கிட்டு வந்த பொருளாக இருந்தாலும் கூட இவருடைய கரங்களால் எடுத்து கொடுப்பார்கள் நோன்பாளி என்று சொல்லக்கூடியவர் அவ்வளவு வாக்கியம் நிறைந்தவர் அதனால தான் என்ன செய்வாங்க மிகப்பெரிய பல தடவை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி இருப்பேன் மக்கமா நகரத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மிகப்பெரிய வசதி படைத்தவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா தண்ணியை கையில் வச்சுட்டு நிற்பாங்க என்ன செய்வாங்க நோன்பாளிகளுக்கு தண்ணீர் கொடுப்பதற்காக வேண்டி தண்ணீரை கையில் வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் நோன்பாளிகளுக்கு தண்ணீரை ஊற்றி கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் ரமதானுடைய அந்த நோன்பு திறக்கக்கூடிய காட்சிகளை அற்புதமாக நாம் பார்க்க முடியும் பேரிட்டம் பழங்களை அவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் இப்படியே நோன்பாளிகளுக்கு பரிமாறப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் போட்டி ஓட்டு உதவிகள் செய்வார்கள் ஆனால் எதுவுமே அங்கே வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்க முடியாது ஆக கண்ணியத்திற்குரிய பெருமக்களே அப்படி என்றால் நோன்பாளிகளுக்கு இது போன்ற உதவிகள் அதிகம் அதிகம் செய்ய வேண்டும் என்பதை தான் அசர் திருவிகள் நாயகம் செல்லல்லா குழிவு செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் அடுத்து பெருமானார் ஒரு செய்தி நமக்கு சொல்லுவார்கள் மண் பத்தர சாஹிமம் ரமலான மின் கஸ்பில் ஹலால் பெருமானார் செல்லல்லா அலிசம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எந்த ஒரு மனிதன் அதாவது தன்னுடைய ஹலாலான சம்பாதியத்தில் இருந்து ஒரு நோன்பாளிக்கு நோன்பு திறப்பதற்காக வேண்டி ஏதாவது அவன் வாங்கி கொடுத்தால் சொல்லத்த அணுகி மலாயிக்கத்துள் அயாலி ரமலான புள்ளிகா ஒரு நேரம் அவன் கொடுத்தாலும் கூட ரமலான் முழுக்க இரவுகளில் மலக்குகள் இவனுக்காக வேண்டி பாவ மன்னிப்பு தேடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் என்று நிபிகள் நாங்கள் சொல்லதாலே சமூக சொன்னார் ஒரு நோன்பாளிக்கு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய அலாலான சம்பாத்தியத்தில் இருந்து நோன்பு திறப்பதற்காக வேண்டி ஏதாவது ஒரு பொருளை அவன் கொடுத்தாலும் கூட ரமலானுடைய காலங்கள் முப்பது நாட்களும் இரவு முழுக்க இரவு நேரங்களிலே வந்து அந்த மனிதனுக்காக வேண்டி மழக்குகள் பாவ மன்னிப்பு தேடுவார்கள் இஸ்திகாறு செய்வார்கள் அவனுடைய மன்னிப்புக்காக வேண்டி எல்லா இடத்துல இறைஞ்சுவார்கள் என்பதாக அசர் திலபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலைவு செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் எனவேதான் வாசத்திற்குரிய பெருமக்களே நாம் இந்த ரமலானுடைய காலத்தை கொடுபோக்காக நாம் கருதி விடக்கூடாது பார்க்கிறோம் அல்லவா சென்ற வருடத்திலே ரமதானோடு நம்மோடு இருந்தவர்கள் ரமதானிலே நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் நோன் நோன்பு இருந்தவர்கள் நம்மோடு உறவாடி கொண்டிருந்தவர்கள் பரஸ் வரும் பண்பை பரிமாறிக் கொண்டிருந்தவர்கள் எத்தனை பேர்களை இன்றைக்கு நாம் இழந்திருக்கிறோம் சென்ற வருடத்தில் மனத்தில் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேர்களும் நம்மோடு இருக்கிறார்கள் என்ற உத்தரவாதம் யாரிடத்திலும் இல்லை யாரும் முழுமையாக சொல்ல முடியாது எத்தனை பேரை நாம் இழந்திருக்கிறோம் எத்தனை பேர் நம்மை விட்டும் சென்று விட்டார்கள் இது போன்று தான் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நாம் இருப்போமா இல்லை என்று நமக்கு தெரியாது அதே ஒன்று இன்றைக்கு நமதான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நோன்பு திறக்கிற நேரத்தில் நாம் இருப்போமா இல்லை என்று நமக்கு சொல்ல முடியாது அதுதானே அதுதானே மனிதனுடைய சூழல் இதுதான் மனிதனுடைய நிலைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே தான் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற காலம் இரண்டு மாதம் அல்லா வடத்திலே கரத்தை உயர்த்தி இருக்கிறோம் அல்லாஹும் ரஜபனுடைய மாதத்திலும் ஷாபானுடைய மாதத்திலும் வரக்கத்து செய் வல்லுகனர் ரமலான் ரமலானை அடையக்கூடிய நசீபை கொடு என்று இரண்டு மாதமாக அல்லா வடத்திலே கரத்தை உயர்த்தி இந்த ரமலானை பெற்றிருக்கிற நாம் ரமலானிலே ரமலானை சங்கைப்படுத்த வேண்டும் ரமலானை நாம் கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் ரமலானுக்கு கொடுக்கிற மரியாதையை நாம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி கொடுக்கிற பொழுது பாசத்திற்குரிய பெருமக்களே ரமலானுடைய முழுமையான சபாவை நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் சொன்னார்கள் அல்லவா நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா குலிவு செல்ல மன்னவர்கள் நாம் செய்கிற எல்லா நன்மையும் சொர்க்கத்தை எதிர்பார்த்து செய்கிறோம் அல்லாவுடைய பொருத்தத்தை எதிர்பார்த்து செய்கிறோம் ஆனால் அந்த சொர்க்கம் நம்மை எதிர்பார்க்கிறது அல்லாஹ் நம்மை எதிர்பார்க்கிறான் அது ரமலானுடைய காலத்தில் மட்டும்தான் வேறு காலத்தில் அல்ல யாரையெல்லாம் சொர்க்கம் எதிர்பார்க்கிறது தெரியுமா நான்கு பேர்களை சொர்க்கம் எதிர்பார்க்கிறது என்று நபிகள் நாயம்
ஓதுவதற்குண்டான முயற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அது ஒருபுறம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட நமக்கு ஓத தெரியவில்லை என்று சொன்னால் குரான் பள்ளியிலே இருக்கிறது எடுத்து திறந்து பார்த்தால் பார்ப்பதும் கூட இவாதத்து என்று பெருமானா சல்லா அலி சமூக சொன்னார் அவ்வளவு வாக்கி நமக்கு இருக்கிற சும்மா இல்ல குரான் நமக்கு ஓத தெரியலுங்கிற கவலை இருந்தாலும் கூட ஓத தெரியாதவர்கள் தெரிந்தவர்கள் குரான் ஓத வேண்டும் தெரிந்தவர்கள் குரான் ஓதக்கூடிய வளமை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் காரணம் ஒன்றுக்கு எழுவது பன்மடங்கு நன்மை கிடைக்கக்கூடிய மாதமாக இருப்பதன் காரணமாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னால் குரானை ஓத தெரிந்தவர்கள் ஓத வேண்டும் ஓத தெரியாதவர்கள் வெறுமனே குரானை எடுத்து கையிலே வைத்ததை பார்த்தாலும் கூட அதனை நன்மை நமக்கு கிடைக்கிற பார்த்தா யாராவது நம்மளை கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ கேலி செய்வாங்களோ என்று நாம் கருதிவிடக்கூடாது நமக்கு தேவை நன்மை தான் கிண்டல் பண்ணக்கூடியவர் நமக்கு நன்மையை தரமாட்டார்கள் கேலி செய்யக்கூடியவர் நமக்கு நன்மையை தரமாட்டார்கள் நன்மையை நாம் தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் குரானை எடுத்து திறந்து பார்த்தால் அழிபாதத் காபாவை பார்ப்பது இபாதத் தாயை முன்னால் அமர வைத்து தாயை கண் கொண்டு பார்ப்பது விபாதத்து பெருமானா சல்லல்லா அலி சவர்கள் சொல்லித்தரக்கூடிய செய்தி எனவே தான் ரமலானுடைய காலத்தில் யார் குரானோடு தொடர்பில் இருப்பார்களோ அந்த தொடர்பில் இருந்தால் இவன் எப்ப என்னுடைய இல்லத்திற்கு வருவான் என்று சுவனம் எதிர்பார்க்கிறது என்று நான் சல்லல்லா அலி சவர்கள் சொன்னார் இரண்டாவதாக நபி அவர்கள் சொல்லுகிற பொழுது நாவை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் யார் இந்த ரமலானுடைய காலகட்டத்தில் நாவை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்கிறோமோ அதாவது தகாத வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது தப்பான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது இதையெல்லாம் விட்டு நாவை நாம் பாதுகாத்துக் கொண்டால் இந்த மனிதன் சுவனத்திற்கு எப்போ வருவான் என்று சுவனம் எதிர்பார்க்கிறது பெருமானா சல்லல்லா அலி சமர்கள் சொன்னார்கள் மூன்றாவதாக சொன்னார்கள் பசித்தவர்களுக்கு நோன்பாளிகளுக்கு யார் உணவு கொடுக்கிறார்களோ ஒரு மனிதன் நோன்பு தரப்பதற்கு கொடுக்கிறான் நோன்பாளிக்கு உதவி செய்கிறான் அல்லது நோன்பே வைக்காமல் இருந்தாலும் கூட ஏழையாக இருக்கிறார் அவருக்கு உதவி செய்கிறார் உதவி செய்தால் இந்த மனிதனை சொற்பம் எதிர்பார்க்கிறது ரமலானுடைய காலத்தில் ரமலானுடைய காலத்தில் அல்லாவுடைய அடியால் வறுமையில் இருந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அவனுக்கு உணவு கொடுத்திருக்கிறானே எனவே இந்த மனிதன் என்னுடைய இருப்பிடத்திற்கு எப்ப வருவான் என்று சுவனம் எதிர்பார்க்கிறது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சமர்கள் சொல்லிவிட்டு இறுதியாக நான்காவதாக சொன்னார்கள் நான்காவதாக ரமலானுடைய காலகட்டத்தில் யார் நோன்பு வைக்கிறார்களோ நோன்பு வைக்கக்கூடிய மனிதனை சுவனம் எதிர்பார்க்கிறது என்று நபிகள் நாயகன் செல்லல்லா வலைவு செல்ல மன்னவர்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் ஆக பாசத்திற்குரிய பெருமக்களே அப்படிப்பட்ட பாக்கியம் பொருந்திய நாட்கள் ரமலானுடைய நாட்கள் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் அல்லாவுடைய நேரடி பார்வை அல்லாவுடைய அருள் இறங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு மா காலம் இந்த காலம் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னதையே போன்று மலக்குகள் சாறை சாறையாக நோன்பாளிகளுக்கும் ரமலானை கண்ணியப்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கும் இஸ்ரேல்பார் பாவ மன்னிப்பு தேடக்கூடிய காலம் இந்த ரமலானுடைய காலம் எனவே இந்த காலத்தை மற்ற காலங்களை போன்று பொழுபோக்காக நாம் இருந்து விடாமல் அதை நன்மையை கருத்திலே கொண்டு நன்மை கிடைக்கும் என்ற நல்ல எண்ணத்தினுடைய அடிப்படையிலே நம்மால் முடிந்த இவாதத்துகள் அதிகம் அதிகம் நாம் செய்து இவாதத்துகள் ஈடுபட்டு நல்ல காரியங்கள் நாம் ஈடுபட்டு அல்லாவுக்கு உகந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நல்ல வாய்ப்பை நல்ல நிசேவியும் அல்லா நம் அத்தனை பேர்களுக்கும் தந்த அலுவலிவானாக எந்த ரமலானை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை இறைவன் நமக்கு தந்தானோ அந்த ரமலானை முழுமைப்படுத்தக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லா நமக்கு தருவானாக ரமலானை சங்கைப்படுத்தக்கூடிய மக்களாக அல்லா நம்மை ஆக்கி அலுவலிவானாக ரமலானுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகளை கொடுத்து வாழக்கூடிய மக்களாக அல்லா நம்மை ஆக்கி அலுவலிவானாக நோன்பாளிகளுக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய மக்களாக அல்லா நம்மை ஆக்கி அலுவலிவானாக இந்த ரமலானிலே கடந்த ரமலால் நம்மோடு இருந்து நம்மை விட்டு யாரெல்லாம் பிரிந்து சென்று இருக்கிறார்களோ அவருடைய கபருனுடைய வாழ்க்கை அல்லா சுமண பூஞ்சோலையாக மாற்றுவானாக இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் ரமலானை முழுமையான முறையிலே கழித்து இந்த ரமலான் எதற்காக வேண்டி அனுப்பப்பட்டது என்று அல்லாகவா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த அடிப்படையிலே தக்குவாதாரிகளாக நம்மை நாம் மாற்றிக்கொண்டு வாழக்கூடிய நசீபை அல்லா நம் அத்தனை பேர்களுக்கும் தந்த அலுவலிவானாக இந்த ரமலானுடைய காலத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய அமல்கள் நாம் செய்யக்கூடிய வாதத்துகள் நாம் செய்யக்கூடிய தான தர்மங்கள் அத்தனையும் அல்லா அங்கீகரித்து அவனுக்கு உகந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அவனுடைய பொருத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய நல்மக்களாக அல்லா நம் அத்தனை பேர்களை மாற்றி அலுவலிவானாக எந்த மக்கள் ரமலானுடைய காலத்தில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அமல்களின் மூலமாக சொர்க்கத்திற்கு எந்த வகையான கேள்வி கணக்கும் இல்லாமல் நுழைவார்கள் என்று நபியவர்களால் சொல்லப்பட்டதோ அப்படிப்பட்ட உகந்த கூட்டத்தில் அல்லா நம் அத்தனை பேர்களையும் நம்மையும் நம்மை சார்ந்தவர்களுடைய குடும்பத்தார்களையும் நம்முடைய மகல்லா வாசிகளையும் அல்லா ஆக்கி அலுவலிவானாக குறிப்பாக முழு சமூகத்திற்கும் அல்லா அந்த நசீபை தந்த அருள்விவானாக எல்லாத்திற்கும் மேலாக இந்திய நாடே இன்றைக்கு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற இருபத்தி மூணாம் தேதி தேர்வுனுடைய நிகழ்வை நாம் எல்லாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நோன்பாளியாக இருக்கக்கூடிய நாம் நோன்பை வைத்துக் கொண்டு அல்லா விடத்திலே கரத்தை
அரசாங்கத்தை அல்லாஹ் நியமிப்பானாக இந்த சமூகத்திலே ஏற்பட்டிருக்கிற ஏதாவது பாவகனமான காரியத்தை கொண்டு இந்த சமூகத்தின் மீது எந்த கோபமும் கொண்டு விடாமல் இந்த சமூகத்தினுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து நல்ல ஆட்சியாளர்களை அல்லாஹ் அமர்த்துவானாக இந்த சமூகம் லா இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூல் அல்லா என்று தன் நாவிலே முழிந்தவர்கள் எந்த ஆட்சி இந்த நாட்டிலே அமர வேண்டும் அமைய வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ கரத்தை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட நல்ல ஆட்சியை அல்லாஹ் இந்த மண்ணிலே தந்து அறிவுரிவானாக ஆகிறதாக ஆனால் அலமது இல்லாத ரொம்பலான